Perché parlare il prima possibile la lingua che stai imparando è così importante? Perché quasi tutto quello che devi imparare lo puoi assorbire dalle conversazioni quotidiane con le persone vere. Alla fine il tuo obiettivo è capire e farti capire dai parlanti nativi, no? Per questo nel video di oggi vediamo 10 frasi utili che puoi usare subito nelle tue chiacchierate in italiano come se fossi un madrelingua. Segna tutto! Salve è l'espressione per salutare che puoi usare sempre e con chiunque. Invece di ricordare che buongiorno non si usa la sera o che è meglio non utilizzare ciao con persone sconosciute, salve ti salva la vita perché va bene sempre. Puoi utilizzare questa parola sia la sera che la mattina, sia con gli amici che entrando in negozio o in contesti più formali. Aggiungi un sorriso e hai rotto il ghiaccio. Anche questa è una frase da tenere sempre pronta. Come accade con i saluti, chiedere come sta una persona, cosa che di solito accade subito dopo, anche solo per educazione, cambia un po' a seconda dei contesti. Ad esempio, in italiano, se non conosci qualcuno, usi la terza persona per fare una domanda educata. Quindi chiedi come sta? Invece, come va? Funziona sia tra amici che in contesti più formali. E poi permetta all'altra persona, se le va, anche di raccontarti qualcosa e di non rispondere solo bene o male. Quindi sembrerai anche più interessato e la tua conversazione sarà più ricca. Se ti fanno una domanda a cui non sa rispondere, beh, ecco la risposta. Se la tua nuova amica italiana ti chiede Vuoi andare al cinema o al museo e non sai scegliere o vuoi lasciare a lei la scelta? Non lo so, tu che vuoi fare? È uno scambio perfetto. Inoltre, puoi usare non so, la versione più corta, leggermente diversa perché non c'è la particella lo, se non sei del tutto convinto di quello che ti stanno dicendo o chiedendo. Ad esempio, vuoi andare a vedere una commedia romantica? Puoi rispondere, non so, preferisco un horror. Una parola perfetta per introdurre nuove informazioni o cambiare discorso. Ti farà sembrare un vero nativo perché si usa molto nel parlato, anche senza un vero significato. Ad esempio, comunque hai visto quanto è cresciuto mio nipote? Se stai facendo un viaggio in Italia, conoscere il prezzo delle cose è importante. Con questa espressione breve e adatta a tutti i contesti, Puoi chiedere il conto in un bar, prendere un taxi o comprare una camicia. Quanto è? È più semplice di quanto costa o di qual è il prezzo di? E ti facilita la vita con una frase usata quotidianamente da chi parla italiano. Con questa parola puoi esprimere i tuoi desideri in modo educato, quindi impara ad usarla correttamente. In italiano dire voglio non è molto educato, anzi. Quindi usiamo il verbo al condizionale. Vorrei un caffè, per favore. Oppure vorrei vivere in Italia. Ricordati che non si è mai troppo gentili quando si chiede qualcosa. Quindi aggiungi sempre per favore, grazie, prego. A seconda dei casi, ovviamente, non tutti insieme. Altro verbo utile, posso ti aiuta a chiedere le cose in modo educato, soprattutto se aggiungi un per favore alla fine. Gli usi sono infiniti, da posso chiedere un'informazione a posso venire con te al cinema a posso bere un caffè per favore. Conoscere questo verbo è davvero fondamentale. Mi scusi è un'altra frase che sentirai e dirai spesso nelle tue conversazioni quotidiane perché si adatta davvero a tanti contesti. La puoi utilizzare per richiamare l'attenzione di qualcuno, ad esempio il cameriere a cui vuoi chiedere un caffè, o una persona per strada se ti servono indicazioni stradali. Un'altra situazione perfetta in cui usarla è se per caso urti qualcuno per strada, mi scusi, e va bene pure se hai di fronte qualcuno che non ti fa passare, mi scusi, il mio treno sta partendo. Invece la versione più formale, scusa, la puoi usare, oltre che per chiedere scusa, anche con un tono interrogativo se non hai capito qualcosa. 
Scusa, non ho sentito. Oppure per esprimere una sorpresa negativa. Scusa, perché non vuoi più venire al mare con me? Questa è un'espressione idiomatica molto utilizzata. Ciò vuol dire che il suo significato reale non ha niente a che vedere con il significato letterale. Infatti, si usa meno male per indicare per fortuna oppure per esprimere sollievo e soddisfazione. Quindi non pensare alle parole in sé, ma impara ad usarla nei giusti contesti perché ti farà suonare con un italiano vero. Ad esempio, meno male che ho preso l'ombrello, adesso piove. Oppure, hai trovato i tuoi occhiali? Meno male. O ancora, devo migliorare il mio italiano, meno male che c'è la lingua. Quando saluti qualcuno perché stai andando via, invece di dire ciao o arrivederci o ci vediamo, puoi far capire alla persona che speri di rivederla in breve tempo utilizzando il saluto a presto o ci vediamo presto. È molto comune in italiano e puoi usarlo anche per salutare al telefono. Spero che queste 10 frasi frequenti ti saranno utili nelle tue conversazioni quotidiane. Un ultimo consiglio, usale il prima possibile, così il tuo vocabolario di base avrà delle solide fondamenta. A presto! If you learned something new from this video, give it a thumbs up. Then, hit subscribe and turn on your notifications. Have a look around our channel for more hacks and tips. And if you're watching on another social media platform, like or follow our page. See you next time.